Dziś o nieruchomościach znów z Marcinem Drogomireckim rozmawiam, ale na inny temat, ponieważ Marcin jest też specjalistą i być może nawet członkiem jury konkursu Wizjery, czyli konkursu na najlepszą reklamę nieruchomości zarówno przez pośrednika, jak i, os- jak i dewelopera, ale ten program będzie chyba ciekawy dla wszystkich, nawet dla tych, którzy chcą samodzielnie sprzedawać nieruchomości, ponieważ postaramy się w nim opowiedzieć, co robić i czego nie robić w ogłoszeniu nieruchomości, a to w tym celu, żeby twoja nieruchomość była lepiej postrzegana i prawdziwie postrzegana przez widzów, a tym samym lepiej, łatwiej się sprzedała. Jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, to oczywiście subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz audycję. Zapraszam również do wspierania kanału lub do korzystania z naszych szkoleń na cement24.pl. Marcin, jako Gratka i Morizon organizujecie już kolejny raz ten konkurs wizjery, bodajże jego finał będzie 18 maja, więc na dole pod filmem znajdziecie link do relacji albo do możliwości obserwowania tego, bo to chyba będzie transmitowane na żywo i powiedz nam najpierw, ale dosłownie w dwóch słowach o tym konkursie. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Tak, jak najbardziej Grupa Horizon Gratka po raz kolejny organizuje konkurs Wizjery. Jest to konkurs przeznaczony dla biur nieruchomości i firm deweloperskich i nagradzamy w nim autorów najlepszych zdjęć, najlepszych opisów, najlepszych filmów i najlepszych wizualizacji prezentujących oferty nieruchomości w naszych serwisach. Ma to na celu nagradzanie za wprowadzanie, za stosowanie stosowanie najlepszych praktyk w branży nieruchomości właśnie podnoszących jakość ogłoszeń prezentowanych w internecie. Jakość ogłoszeń dotyczących sprzedaży, wynajmu mieszkań, domów, działek, nowych inwestycji. Od razu zaznaczam, że ten program, mój program, nie jest żadną płatną promocją waszego konkursu. Jakby się ktoś miał wątpliwości, to to wyjaśniam. I co, o czym chcę porozmawiać z Marcinem? Kilka punktów poruszymy. Jak pewnie kiedyś może dawaliście ogłoszenie nieruchomości na jakimkolwiek portalu, nie tylko na ich portalach, to pewnie spotkaliście się z licznymi ilościami pól do wypełnienia i czasami to było denerwujące, więc pytamy się Marcina, po diabła są te pola i czy warto je wypełniać. Jakie znaczenie ma opis nieruchomości? O tym też porozmawiamy, to zresztą może podyskutujemy nawet, zobaczymy, bo żeśmy zdań z Marcinem nie uzgodnili. To samo zdjęcia, film, wizualizacja. No i i zaczynamy. Marcin, przede wszystkim te annoying things, czyli te wkurzające 57 pól do wypełnienia, może przesadziłem, ale po co one są na portalu i czemu one służą i czy to w ogóle warto je wypełniać? Tomku, oprócz opisu. Jasne, pola to jedno, ale ja zacząłbym od innej kluczowej informacji. Sprzedając lub wynajmując swoją nieruchomość i dodając ogłoszenie do naszych portali czy do innych, pamiętajmy, że wprowadzamy je do, bym powiedział, morza innych ogłoszeń. W tej chwili w serwisach grupy Morizon Gratka jest ponad 220 tysięcy ogłoszeń. I warto pamiętać, że wśród tych ogłoszeń chcemy, żeby nasze było zauważone, dostrzeżone, żeby to ogłoszenie było skuteczne. No bo nie dodajemy ogłoszeń tak sobie, a dodajmy, bo nam się nudzi. Nie, ono ma sprowadzić nam klienta, czy to kupującego, czy tego, który najmie nasze mieszkanie, dom. Stop, od razu mam pytanie, przepraszam, czy takim chytrym pomysłem jest podanie ceny złotówka? Absolutnie nie. Oczywiście zarówno w naszych serwisach, jak i w innych serwisach ogłoszeniowych automaty wychwytują ogłoszenia, które z natury wydają się być błędne. No wiadomo, nie ma mieszkań do sprzedania za złotówkę, nie ma mieszkań do wynajęcia za złotówkę, więc automat automatycznie, masło maślane, selekcjonuje i odrzuca ogłoszenia z ewidentnymi błędami. 
Okej, okay. no dobrze, to przejdźmy do tych pól, które tak uniknąłeś, a tych pól jest wiele. Czasami są zadziwiające, odległość od lasu, nie wiem, od morza, ja siedzę w Warszawie, 300 kilometrów, jaka różnica. I między tym, czy mieszkam na Pradze Południe, czy mieszkam na Bielanach, no kilka kilometrów bliżej. Specjalnie podaję takie przekłamanie, ale te pola niektórych wręcz irytują. Tak. To wyjaśni mi ich cel i w ogóle czy to warto. I jasne. Dodając ogłoszenie sprzedaży wynajmu nieruchomości, rzeczywiście spotykamy się z formularzem dodawania ogłoszenia. Te formularze w różnych serwisach są różne. Każdy z serwisów oczekuje podania jakiegoś zakresu pól. Jedne są rzeczywiście bardziej logiczne, inne mniej. To już nie wnikam. Różne serwisy mają różne do tego podejście. My myślę, że Po ponad 20 latach działania w branży mamy dobrze dopracowane te kwestie, czyli to, co jest istotne w przypadku chęci zaoferowania klientom swojej nieruchomości. Dlaczego tych pól jest dużo? No bo tak naprawdę klient szukając nieruchomości, oczywiście oprócz kwestii podstawowych, czyli lokalizacji, powierzchni, ceny, Często chce, szuka dodatkowych atutów, dodatkowych cech nieruchomości, którą chciałby kupić. Czy jest balkon, czy jest to działka budowlana, czy rekreacyjna, czy do mieszkania przypisany jest garaż, czy nie, czy łazienka i wóz, czy WC i łazienka są razem, czy osobno. Także takich informacji rzeczywiście na formularzach można podać dużo i im więcej tych informacji podamy, tym lepiej. Dlaczego? Otóż wiodące serwisy ogłoszeniowe oceniają każde dodane ogłoszenie. Ocenia to automat, który sprawdza, jak dużo tych pól jest wypełnionych. Tak? Czyli im więcej, im precyzyjniej opiszemy oferowaną nieruchomość, tym więcej, tym wyższą ocenę otrzymuje nasze ogłoszenie. Taką ocenę bym powiedział wirtualną. A z kolei na podstawie tych wirtualnych ocen <śmiech> układana jest domyślna kolejność ogłoszeń na listach wyników wyszukiwania. To też nie wszyscy zwracają na to uwagę, że jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę kryteria, według których chcemy szukać nieruchomości i naciśniemy guzik szukaj, dostajemy listę wyników. Ale właśnie, nie wszyscy zastanawiają się, dlaczego ta lista jest tak, a nie inaczej ułożona. (śmiech) Dopiero dokładniej przyglądając się stronie, na której te wyniki mamy, zauważymy, że gdzieś w rogu jest napisane sortowanie domyślnie czy sortowanie proponowane przez nas. Krótko mówiąc, jest to sortowanie takie, jakie za najlepsze uznaje dany serwis ogłoszeniowy. I zazwyczaj to sortowanie właśnie jest zrobione według jakości ogłoszeń, czyli najlepsze, najdokładniejsze ogłoszenia są wyżej, a te, przy których ogłoszeniodawca się nie postarał, które zostały najniżej ocenione, są na końcu. Oczywiście te ogłoszenia możemy posortować inaczej, według daty dodania, według ceny od najwyższej do najniższej, czy odwrotnie, według ceny za metr od najniższej do najwyższej, ale musimy w tym celu wykonać akcję, czyli z tej listy opcji sortowania wybrać tę, która nas interesuje. Natomiast domyślnie ogłoszenia sortowane są według algorytmu przygotowanego przez dany serwis ogłoszeniowy. To bardzo ważne, co powiedziałeś, bo wśród wielu osób też takie dominuje przekonanie, że kupujący jak zaczyna filtrować, to od razu wybiera opcję od najtańszego na przykład do najdroższego, a to już widzę, że kręcisz głową, więc to jest nieprawda. Ale też słuchaj, mamy te pola i mamy problem taki dość istotny, czyli adres nieruchomości i to dotyczy chyba w szczególności ogłoszeń agencji, ale być może też w jakiś sposób ogłoszeń osób prywatnych, bo chyba deweloperzy to w ogóle nie mają oporu i wręcz wpisują ten adres nieruchomości. I teraz jest taka jeszcze możliwość przecież w niektórych serwisach, nie wiem czy we wszystkich, poszukiwania po mapie, gdzieś jest jakaś pineska, Chyba to poszukiwanie po mapie powinno być 
coraz popularniejsze, tym bardziej, że mamy te, też korzystamy z różnych opcji, tak? Mamy czasami lokalizator, na mieszkania, różne wyszukiwarki, przecież nie tylko wyszukuje przez waszą wyszukiwarkę, ale też przez jakąś wyszukiwarkę Google, gdzie w odpowiedzi pojawia mi się między innymi ogłoszenie właśnie z portalu i te wyszukiwarki, chociażby googlowskie, sprawdzają też, czy mają taką funkcję sprawdzania czegoś, co jest w pobliżu mojej lokalizacji. I dobrze, ktoś napisze, no rozmawialiśmy przed programem, Puławska, no to je ma kilkanaście kilometrów długości i co się wtedy stanie? Wówczas lokalizator serwisu ogłoszeniowego, jeżeli nie ma podanego numeru posesji przy ulicy Puławskiej, numeru budynku, na mapie domyślnie zaznaczy ją w połowie ulicy. Czyli zakładając, że tak naprawdę sprzedajemy mieszkanie na Puławskiej przy Placu Unii Lubelskiej, mówimy o Warszawie w tym, w tym wypadku, i mimo, że to mieszkanie, tak jak mówię, jest prawie w centrum przy Placu Unii Lubelskiej, ale nie podamy numeru posesji, no to Pineska na mapie widniejącej przy tej ofercie zaznaczy lokalizację w połowie ulicy, czyli zakładam, że gdzieś po środku dokładnie drogi między Warszawą a Piasecznym. Czyli w ocieretach w ogóle i dzikich polach, tak dla tych, dokładnie. którzy nie mieszkają w Warszawie, to mniej więcej tam będzie, pewnie za służewcem, za torem wyścigów konnych to nawet pewnie będzie. Nigdy nie sprawdzałem, ale mam duże takie yy, przypuszczenie. Tak, ale tak, właśnie, ale, jak jest lokalizacja... z wyszukiwaniem po mapie, powiedz mi, z jego popularnością? Czy to wzrasta, czy wy to widzicie, czy tylko Wiesz, to jest moja Tak, teoria? wzrasta, ale to, to jeszcze bym zostawił na koniec tego, tego, tego wątku. Generalnie <coughs> zaznaczenie lokalizacji jest szalenie ważną sprawą. Doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę, że są ulice, przy której stoją stare, zaniedbane kamienice czy bloki, a obok nich są zupełnie nowe atrakcyjne budynki czy wyremontowane. Jeżeli nie podajemy dokładnej lokalizacji, no to u poszukującego budzi się taka, taka wątpliwość, gdzie to mieszkanie jest, czy ono jest tu, gdzie chciałbym mieszkać, czy może właśnie w takim budynku, który wiem, że, że nie jest atrakcyjny, no, ale to w sytuacji, kiedy podaliśmy ulicę. Często nawet ulica nie jest podana, tylko dzielnica. Fantastyczne mieszkanie na Ruczaju w Krakowie. No to znowuż jest bardzo ogólna informacja i dla poszukującego no to nie jest atrakcyjne. Pamiętajmy, że jeżeli obok będzie ogłoszenie już z dokładną lokalizacją, ono bardziej przykuje uwagę osoby szukającej. Także to ukrywanie lokalizacji działa na niekorzyść oferenta. Oczywiście zdajemy sobie sprawę w przypadku biur nieruchomości, że to ukrywanie dokładnej lokalizacji często jest konieczne. Wynika to z faktu podpisywania umów nie na wyłączność. Tutaj zachęcam osoby sprzedające, wynajmujące nieruchomości, które chcą polecić, zlecić przeprowadzenie transakcji profesjonalnym pośrednik, profesjonalnemu pośrednikowi nieruchomości, żeby podpisywać umowę na wyłączność. To oczywiście jest osobny temat, nie na dziś, natomiast umowa na wyłączność pozwala pośrednikowi rzeczywiście chwalić się tą nieruchomością i podawać jej dokładny adres. Gdyby to miała być umowa otwarta, że mają, że tę nieruchomość w swojej ofercie ma kilkadziesiąt biur, no to wtedy ta chęć do podania dokładnego adresu maleje i ryzyko, że w ogóle ktoś będzie chciał, że tak powiem, obejść, obejść biuro nieruchomości jest większa. Także krótko mówiąc, umowy na wyłączność i podawajmy możliwie najczęściej dokładny adres oferowanej nieruchomości. Zostawmy na chwilę tych pośredników, bo nie chcemy być tutaj ich rzecznikami to powiedzmy tak, natomiast nie chcę też zbudzać w tej chwili dyskusji na temat wyższości sprzedaży z pośrednikiem lub bez pośrednika, bo to nie ma sensu w tym programie. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Osoby kupujące dzielą się na dwie takie, znaczy na wiele kategorii, ale jeden podział jest taki. I to szczególnie widać na przykład w Warszawie i w innych miastach, do których jest duża imigracja z innych rejonów Polski. Są kupujący, 
dla których takim decydującym kryterium często jest cena. W Warszawie na przykład wielu chciałoby mieszkać na Mokotowie, bo jest dzielnica popularna, ale jak patrzą na ceny, to wybierają Białą Łękę. Tym bardziej często jest to bliżej o ileś kilometrów od ich domu, bo pochodzą właśnie z rejonu, przez który się, do którego się jedzie przez Białą Łękę. Tak to wygląda. I tym ludziom... Często jest też obojętne to, czy oni zamieszkają na ulicy X czy na ulicy Y, ale są też tacy ludzie, którzy mieszkają w Warszawie z dawien dawna lub w ogóle się urodzili w Warszawie. Ja mówię to ogólnie o tych dużych miastach i na przykład oni doskonale znają jakieś dzielnice. I to, co powiedziałeś, oni po numerze budynku potrafią w jakiejś małej dzielnicy stwierdzić, dobrze, to jest jakiś rejon dzielnicy, nawet nie w dzielnicy, tylko w rejonie dzielnicy. Oni chcą w tym rejonie dzielnicy i teraz fajnie, tylko że oni tego budynku, tego budynku i tego budynku klikniętego na mapie nie wybiorą, bo znają go, wiedzą jaki to jest budynek z jakiegoś powodu. Na przykład są wrogami wielkiej płyty albo wręcz odwrotnie, są pasjonatami wielkiej płyty. Poza tym wiedzą, że na przykład w tym budynku takim z czasów socjalistycznych może się zdarzyć, że kupią za te same pieniądze co u dewelopera mieszkanie o 30% większe, a nie każdemu zależy na posiadaniu mieszkania dla domu, czyli garażu na przykład. Też tak bywa. Czyli znaczenie lokalizacji, wypełnienie pól i wskazanie lokalizacji, precyzyjne wskazanie lokalizacji jest plusem dla sprzedającego czy dla wynajmującego. Ukrywanie tej informacji jest zawsze minusem, co znaczy właśnie nawiązując do tych pośredników, jak zatrudniasz pośrednika, to po co mu utrudniasz pracę. Zastanów się nad tym w kontekście tej wyłączności. Przejdźmy teraz do opisu, bo tak, nie wiem. Tak? Tomku, dodałbym jeszcze słowo o tych mapach, no właśnie, to co na wstępie mówiliśmy, że pineska, która oznacza lokalizację, często jest sposobem na znalezienie oferty przez osobę, która szuka po mapie, zaznacza sobie na mapie obszar, w którym szuka mieszkania, domu czy działki i jeżeli nie podamy właściwego adresu, no to ta nieruchomość na tym obszarze może może się nie znaleźć i nie zostać znaleziona przez osobę, która korzysta właśnie nie z wyszukiwarki tekstowej czy z listy, tylko właśnie z mapy. Co więcej, jeszcze wpisanie ulicy chociażby jest istotne dla wyszukiwarek internetowych typu Google. Tak? Jeżeli przy ofercie nie mamy podanej nazwy ulicy, a wiele wyszukiwań odbywa się jeszcze poza serwisem ogłoszeniowym, właśnie przez Google. Kupię mieszkanie, Warszawa, e, ulica fundamentowa na przykład, prawda? bo ktoś chce na fundamentowej. No to jeżeli w ogłoszeniu e, sprzedaży mieszkania przy ulicy fundamentowej ktoś nie poda nazwy tej ulicy, to Google siłą rzeczy tej oferty w wynikach wyszukiwania nie wyrzuci. Także Adres jest naprawdę ważną informacją, co więcej adres jest wysoko ceniony przez ten automat, który ocenia ogłoszenie w serwisie. Także moim zdaniem zdecydowanie warto jak najdokładniejszy adres nieruchomości oferowanej podawać. I tu ważna uwaga była, jeszcze raz to podkreślę, bo żeby to było zaakcentowane, wiele osób poszukiwanie nieruchomości zaczyna od tego, że siada przed najpopularniejszą wyszukiwarką w Polsce, czyli Google i po prostu wpisuje na rybkę mieszkanie gdzieś tam i potem dostaje odpowiedzi, często odpowiedzi właśnie oferty z portali, no ale to już jest i dalej dopiero przechodzi do portalu, a tam później może zaczyna się posługiwać wyszukiwarką na portalu. Dodam też, że inteligentni ludzie i wiedząc jak działają te portale, to również czasami podają swój adres, i korzystają z czegoś takiego, co się nazywa powiadamiacz o nowych ofertach, ale o tym jeszcze porozmawiamy później być może. Natomiast wróćmy do tego opisu. Z tego co wiem, to na razie sztuczna inteligencja za bardzo w tych czytaniu tych opisów nie szaleje. To po co są te opisy? No, opis to jest jak gdyby droga do zaprezentowania nieruchomości, a zarazem przekonania poszukującego, żeby skontaktował się z oferentem. Tak jak się mówi, że jak kogoś poznajemy, to 
ważne jest pierwsze wrażenie. Podobnie jest z opisem nieruchomości. Kluczową rzeczą są tak naprawdę te pierwsze dwa, trzy zdania, czyli jak my to nazywamy lead i tym leadem trzeba zachęcić szukającego, zainteresować tym, co oferujemy. Potem w dalszej części musimy tę ofertę, tę nieruchomość w sposób logiczny opisać. <śmiech> logiczny, no to albo od ogółu do szczegółu, albo w drugą stronę, od szczegółu do ogółu. Co to znaczy? <śmiech> to znaczy, że najpierw możemy napisać o okolicy, potem o budynku, a potem o mieszkaniu, tak, w osobnych częściach. Potem jeszcze o kwestiach prawnych, e, o tym... Mm, nie wiem, jak ma zostać przeprowadzona transakcja, czyli od takich bardzo ogólnych rzeczy typu jaka to jest dzielnica, jaka okolica, co jest w pobliżu, schodzimy w głąb do szczegółów albo w drugą stronę. Krótko mówiąc, żeby ten opis był logiczny, a nie tak, że co zdanie to dotyczy jakiejś innej, innego aspektu tej nieruchomości. Tu piszemy o kuchni, tu o wózkarni, tutaj o parku, potem znowu już wracamy, że jest winda, tu, że jest do remontu. Taki chaos nie buduje dobrego obrazu oferowanej nieruchomości. Ja powiem krótko... co więcej, jako praktyk handlu nieruchomościami, to zawsze się śmieję, jak widzę ogłoszenie, które się zaczyna od słów do remontu, do dużego remontu. Przepraszam, to jest zaleta, czy to jest wada? I bo to się zastanów się. I dlaczego o tym piszesz? Czy po prostu hasło do remontu oznacza, że to jest tania nieruchomość, którą możesz wyremontować? To może napisz, że jest tania. Ludzie nie lubią zagadek i w ogóle ludzie... My w ogóle, myślenie powoduje ogromny wysiłek i po co robić ludziom zagadki, jak im napisz wprost. I uwierzcie mi, że dla wielu, może nawet większości, znaczącej większości kupujących, o tak, znaczącej większości kupujących, każdy mieszkanie jest do remontu. Nawet jak je wyremontowałeś przed sprzedażą, to niekoniecznie ktoś się musi zgodzić ze swoim gustem co do koloru kafelek czy innych rzeczy. Wobec tego nie pisz informacji, która przy sprzedaży rynku wtórnego jest dość oczywista. Jeżeli zaletą tej nieruchomości, która jest do remontu, jest niska cena, to eksponuj tą niską cenę. I w ogóle ten opis, o którym powiedziałem o tym lidzie, każdy, który daje ogłoszenie, powinien sobie długo pomyśleć przed daniem tego ogłoszenia, co jest największym atutem mieszkania, które sprzedaje. To jest najważniejsze, bo ludzie czasami kupują z powodu, tak jak powiedziałeś, tych pierwszych dwóch, trzech zdań. Zresztą przecież na listach przeglądowych, często na portalach, nie wiem czy wszystkich, ale czasami jest tam fragment opisu, który się właśnie od tych zdań zaczyna, więc jeszcze raz, nie róbcie zagadek, niech ten opis będzie dobry, zawsze jednak też zagadką pozostaje, bo wyobraźmy sobie coś takiego, masz działki do sprzedania budowlane i w zasięgu wzroku 200 metrów od tych działek jest linia wysokiego napięcia, wielkie słupy energetyczne, masz o nich pisać czy nie, to jest zagadka, strony po co pisać o czymś, co podkreśla wadę, tak? Tak, no właśnie Tomku i proszę Państwa, piszemy ogłoszenia językiem korzyści, czyli eksponujemy zalety nieruchomości. Blisko, blisko do przystanków komunikacji miejskiej, budynek ocieplony, jeżeli budynek jest do remontu, ok, to też może być atut dla części poszukujących, napiszmy, że budynek, nie budynek, tylko przepraszam, lokal, mieszkanie możesz zaaranżować według własnego gustu, jest przygotowany do tego, nie musisz kuć nowo położonych płytek w łazience i likwidować kosztownej, ale złotej, niepodobającej Ci się armatury. Krótko mówiąc, piszemy językiem korzyści, eksponujemy zalety. Co ważne, starajmy się też adresować ofertę. Dla kogo innego jest kawalerka, a dla innego klienta będzie mieszkanie czteropokojowe. Czteropokojowe 
niewątpliwie to jest oferta dla rodziny. Kawalerka, oferta dla singla, oferta dla inwestora. Pamiętajmy, dla kogo tak naprawdę ten towar jest i myślmy o tym potencjalnym nabywcy czy najemcy i pod jego kątem przygotowujmy ten opis. I teraz od razu przejdziemy właśnie do tych filmów, zdjęć i wizualizacji, bo słuchajcie, człowiek jest tak skonstruowany, że większość informacji o świecie poznajemy świat wzrokiem. To jest nasz jeden z głównych zmysłów, wcale nie czytaniem i chcemy coś widzieć. W związku z tym teoretycznie zdjęcia powinny być fajne i ciekawe. I a propos tego Marcin, co powiedziałeś o adresowaniu oferty i jednocześnie zwyczaju czy też mody, na robienie zdjęć wszystkiego i zawsze aparatem szerokokątnym, co trochę takie żabie spojrzenie sprawia i przekłamuje nieruchomość, ale też właśnie podkreślania korzyści. Ja widziałem ogłoszenie mieszkania, którego parametry wyraźnie wskazują, że jest adresowane do osoby na początku życia, młodej, a największe zdjęcie to był największy, monstrualnie jeszcze z podciągniętych kolorach Regał marki Swarzens. Kto nie wie, to nie wie, jak to wygląda, ale to raczej nie jest coś, co jest w guście osób młodych. Takich zresztą podkreśleń typu na przykład robienie wnętrz domu w stanie surowym, jeszcze wymurowanego z porotermu czy tam z innej, z innej ceramiki, czyli z ciemnymi ścianami. I to jest po prostu, szczerze mówiąc, antyreklama a nie reklama. Coś masz jeszcze do powiedzenia na temat zdjęć, filmów, wizualizacji? O no, zdjęciach to moglibyśmy osobny program zrobić, bo to jest temat rzeka tak naprawdę. Pamiętajmy, że w przypadku mieszkań zdjęcie powinno przedstawiać każde pomieszczenie, znaczy zdjęcia zamieszczone przy ofercie powinny prezentować każde z pomieszczeń tego. Stop, od razu się z tobą nie zgodzę i powiem ci okay. dlaczego. To anegdota. Sprzedawaliśmy mieszkanie położone w idealnym miejscu Warszawy, w super lokalizacji. Natomiast właścicielem, duże mieszkanie, bardzo duże mieszkanie, właścicielem jego był ktoś, kto produkował meble na wymiar. I ja podejrzewam, że on swoją próbną produkcję testował u siebie w mieszkaniu. To mieszkanie było podzielone na na jakieś kolejne norki, ścianki, zastawki. Nawet nie było miejsca do zrobienia dobrego zdjęcia. Uwierz mi, cała sprzedaż tego mieszkania była skoncentrowana na zdjęciu budynku, opowieści o tym, co jest w otoczeniu, Park Saski, Hala Mirowska, różne takie rozmaite atrakcje okolicy i ani słowa było na temat tego wykończenia. Gdybyśmy zamieścili te zdjęcia to zaręczam Ci, nikt by tego nie kupił. Odwrotnością jest oczywiście sytuacja, gdzie znam fotograf zawodowy, zrobił zdjęcia swojego mieszkania tak piękne, że miał głównie wizytujących, którzy potem uciekali, bo zdjęcia były tak podrasowane. Przepraszam za ten wtręt, ale pozwoliłem sobie się nie zgodzić ze wszystkim. Okej. Tomku, przyjąłbym to jako wyjątek od reguły, dlatego że kupujący, szukający mieszkania, no jednak chciałby wiedzieć, jak wygląda kuchnia, czy w kuchni jest okno na wysokości blatu się zaczyna, czy na przykład jest to lufcik, który, przez który tak naprawdę może widzieć tylko niebo. Tak. Chciałby wiedzieć, czy za oknem z balkonu to widać park, las, drzewa, czy może jest to słynny blok, który można już ręką stojąc na balkonie po drugiej stronie dotknąć. Krótko mówiąc, najlepiej jest zrobić zdjęcia wszystkich pomieszczeń, Warto jest zrobić zdjęcie budynku. Tutaj znowuż wracamy do kwestii adresu, prawda? Jeżeli ukryjemy, ukrywamy adres nieruchomości, no to siłą rzeczy prawdopodobnie też nie zrobimy zdjęcia budynku czy domu, no bo prawdopodobnie łatwo będzie go osobie zainteresowanej zlokalizować, namierzyć. Podwórka z placem zabaw dla dzieci i innych takich tak, rzeczy. Tak, no, krótko mówiąc, zdjęcia, tak jak wspomniałeś wcześniej, kupujemy też w dużej mierze oczami. Ważne jest to, co oferujemy, jak to zaprezentujemy. Oczywiście nie można, że tak powiem, przeginać, tak? czyli to podkręcanie kolorów, to rozszerzanie 
kawalerki, tak żeby się wydawała, że jest stumetrowym salonem. No nie, no bo to już wchodzimy w takie oszukiwanie klienta. Potem klient przyjdzie i zobaczy, że to, co na zdjęciu wydawało się ogromne, w rzeczywistości jest małą klitką. Nie, nie o to chodzi, żeby oszukać klienta. To w ogóle przy, ogłoszeniu, przy redagowaniu, przygotowywaniu ogłoszenia, pamiętajmy, nie oszukujmy klienta, bo ta bo kłamstwo ma krótkie nogi, tak? Jeżeli ktoś po ogłoszeniu będzie myślał, że to jest pałac, a przyjdzie i okaże się, że jest to jednak ruina, no to nie zdobędziemy zaufania tego klienta, prawdopodobnie mu nie sprzedamy, a jeżeli, to nie pewnie za tą cenę, której, której oczekiwaliśmy w ogłoszeniu. Także krótko mówiąc, przedstawiajmy prawdę o oferowanej o oferowanej nieruchomości i jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że czasem ok, jakichś pomieszczeń nie warto fotografować, zamieszczać zdjęć w ogłoszeniu. Ok, ale pamiętajmy, dodawajmy do ogłoszenia plan mieszkania lub domu. O ile jeszcze parę lat temu była to rzadkość, na szczęście teraz staje się to już normą. Plan mieszkania jest bardzo ważną rzeczą, dlatego że czasami mamy mieszkanie trzypokojowe, ktoś szuka takiego, które uda się przerobić na czteropokojowe, ktoś będzie chciał otworzyć kuchnię, ktoś będzie chciał zamknąć kuchnię względem salonu. Plan mieszkania jest nie mniej ważny jak jego zdjęcia. Tak, tutaj co do planów, to się zgadzam absolutnie. Co do tych zdjęć, to i używania słowa oszukiwanie, to bym pewnie polemizował, bo znaczy, jeżeli ja rozumiem słowo oszustwo jako coś intencjonalnego, a to często ludzie bezwiednie robią właśnie i dla tego sprzedającego, czy ty jesteś pośrednikiem, czy sam sprzedajesz, to nieważne, jeżeli zamieszczasz ogłoszenie, i zbytnie upiększenie ogłoszenia po prostu jest niekorzystne dla tego sprzedającego. To trzeba po prostu wiedzieć. To nie przynosi żadnej korzyści. Ludzie chcą weryfikować to potem naocznie i po co ci obsługiwać tłum ludzi, którzy są zawiedzeni ogłoszeniem. Nawet jeżeli jesteś osobą indywidualną, nie licz na to, że ludzi zaczarujesz zdjęciem, a oni potem przyjdą i o, kupimy właśnie dlatego, bo pamiętamy zdjęcia, a nie pamiętamy tej ochydy, którą widzą w rzeczywistości. To się tak nie da. Oczywiście nieruchomość trzeba przygotować do sprzedaży, ale to jest już w ogóle oddzielny temat. Przejdźmy teraz jeszcze do właśnie samych filmów i wizualizacji. Wizualizacje najczęściej robią deweloperzy, no mają na to po prostu środki, zrobienie fajnej wizualizacji takiego mieszkania, jeżeli sprzedajesz indywidualnie, no po prostu czasami jest kosztowne, zajmuje być może zbyt dużo czasu, nie zawsze jest warto zrobić, ale też nie zawsze, bo to znaczy, że czasami warto. I te filmy wszystkie, co o nich sądzisz, jakie jest w ogóle zainteresowanie ludzi na przykład, czy macie jakieś dane, czy oni chętnie to oglądają, czy też tak bez przesady? Tak, więc ilość filmów zamieszczanych wraz z ogłoszeniami nieruchomości systematycznie od lat rośnie, co jest bardzo dobrym trendem, bo pamiętajmy, że im więcej informacji ma poszukujący, tym on jest lepiej poinformowany, on trafia do oferenta już z, bym powiedział, dużą porcją posiadanej wiedzy. Im mniej tych informacji w ogłoszeniu podajemy, tym więcej mamy takich telefonów dopytujących, czyli de facto nie są to klienci, tylko tak zwani pytacze. Także to im więcej informacji, zdjęć czy film dodamy do ogłoszenia, tym lepiej działa na naszą korzyść, tym lepszego poinformowanego klienta pozyskamy. Jeśli chodzi o filmy, których rzeczywiście przybywa, no to jest kilka takich cech, które moim zdaniem powinny charakteryzować dobry film. Przede wszystkim film ma pokazywać rzeczywiście nieruchomość. Może to być fragment z drona, co zauważyłem ostatnio jest no jak gdyby nadpopularne, tak? Czyli trafiły drony. Delikatnie mówiąc, delikatnie, delikatnie mówiąc. mówiąc. Tak, jeżeli sprzedajemy dom czy mieszkanie, rzeczywiście może być krótki fragment, że tak powiem, z lotu ptaka, ale nie epatujmy, że 90 albo 100% filmu to jest obraz z drona. 
To, to robią pośrednicy często dlatego, że to się podoba sprzedającym. Kupujący umiera z nudów po 15 sekundach tak, filmu, tak. wyłącza, przechodzi do następnej oferty. Tak, to się kończy. Nie, nie kupujemy... Ja przepraszam, że wtrąciłem ci się, ale słuchaj, ilość filmów i bzdurny, bez scenariuszy, bez pomysłu, za to właśnie ze spektakularnym lataniem dronem nad okolicą, przez, jeszcze z muzyką taką jak z filmu jakiegoś tak, westernu. Lub taką poszło. darmową, która jest e, powielana w dziesiątkach filmów, tak, tak, kompletnie tak, nie tak. pasującą klimatem do, do tego, co oferujemy. Ale znowu, to jest wiesz, tak jak e, niektóre filmy wyglądają jak czołówki filmów hollywoodzkich i to takich jeszcze gorszych. Film i ten masz kilka sekund na zainteresowanie widza, więc zacznij od pokazania rzeczy najciekawszej, a nie od zachodu słońca lub od tego, jak pośrednik wsiada, na przykład jeżeli to jest film pośrednika, jedzie swoim autem godzinami do willi, otwiera się brama, on tam wchodzi, już umarłem, z nudów. Tak, znaczy fajnie jest, jeżeli właśnie film ma jakiś pomysł, jakiś scenariusz, że ktoś, kto zaczyna go oglądać, ten film go wciąga i chce obejrzeć go do końca. Czasami takiego, takiej myśli przewodniej nie ma, ale okej, okay, jeżeli jej nie ma, to przynajmniej dobrze pokażmy tę nieruchomość. Co ważne, muzyka może być podkładem, ale warto do obrazu dodać wypowiedź pośrednika czy właściciela, który mówi o tej nieruchomości, że jest to mieszkanie, dom położony tu i tu, przy takiej ulicy, z widokiem na to, ma taką, a taką powierzchnię, jest dwupoziomowy, ma osiem pokoi i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, obraz to jedno, informacje przekazywane przez lektora to drugie i trzecie, też ważne moim zdaniem, to jeszcze, żeby te informacje podstawowe były w wersji tekstowej nałożone na film. Pamiętajmy, że czasami te filmy ludzie oglądają w tramwaju, w pracy, bez dźwięku, więc jeżeli nie będą mogli tego usłyszeć, to niech mogą te kluczowe informacje, czyli lokalizacja, powierzchnia, cena, inne atuty, odległość, nie wiem, od przystanku, od przedszkola, szkoły, od innej miejscowości, to zależy co, co, co oferujemy, żeby te informacje w wersji tekstowej znalazły się na filmie. A ponadto na przykład to jest niepewne, bo tajne, ale wiele ludzi podejrzewa, że na przykład YouTube również sprawdza napisy i też promuje zgodnie z treścią napisów filmy. Możecie się przekonywać lub nie. Czyli zwracam uwagę na to, co Marcin powiedział, tak nie do końca całkiem, ale z tego wynika. Ważniejszy jest scenariusz filmu, pomysł na ten film, pomysł na zaprezentowanie nieruchomości zamiast zanudzanie kogoś kilkuminutowym lataniem dronem nad osiedlem. Faktycznie te ujęcia z dronów czasami, szczególnie jak sprzedajesz domy, są ciekawe, no bo to jest z góry rzut na okolicę, pokazuje sąsiedztwo, nie każdy chce sięgać do mabl Google'a, które są również dostępne dla tej okolicy. Ma to podane jako, że tak powiem, na tacy ma te informacje podane, ale naprawdę niech to nie będzie główny przekaz i skupianie się na takim posługiwaniu się technicznym gadżetem, bywa zgubne dla reklamy, bo w reklamie nie chodzi o techniczny gadżet, tylko o przekaz. Naprawdę w każdej reklamie masz kilka sekund na to, żeby przyciągnąć czyjąś uwagę. Jak tego nie zrobisz, to po prostu dalej już ludzie wyłączają. Marcin, nie wiem, czyśmy wyczerpaliśmy chyba temat tych, tych ogłoszeń, chyba że chcesz coś jeszcze dodać. Może jeszcze słowo o wizualizacjach. Pamiętajmy, że wizualizacja jako zdjęcie główne oferowanego mieszkania z rynku wtórnego, mieszkania, które jest na przykład do totalnego remontu, no też jest w pewnym sensie taką formą trochę wprowadzenia w błąd, ponieważ jeżeli na listingu, czyli na wynikach wyszukiwania ktoś widzi bardzo ładne wnętrze, potem wchodzi w szczegóły i okazuje się, że również pozostałe zdjęcia de facto nie są zdjęciami, tylko wizualizacją, a w praktyce oferujemy mieszkanie do totalnego remontu albo no, zupełnie inaczej wyglądające, to też jest forma wprowadzenia w błąd. Więc uważajmy z tymi wizualizacjami, jak mieszkanie może wyglądać versus to, co sprzedajemy, czyli jak ono wygląda w rzeczywistości i co oferujemy potencjalnemu klientowi. Także to a propos 
wizualizacji. No jeszcze... No, ale ja kolej Ci wejdę w zdanie też po raz kolejny, bo te wizualizacje mają jednak sens, zwłaszcza jeżeli sprzedajesz właśnie na przykład domy w stanie surowym w środku. One są z zewnątrz wykończone, często można zrobić fajne zdjęcia, ale w środku jest to surówka, którą musisz wykonać. I uwierz mi, że wiele osób, no ja to wiem, bo jestem inżynierem, ale wiele osób nie potrafi przeczytać rysunku technicznego. Nic z niego nie jest w stanie sobie wyobrazić i dlatego są te wizualizacje, często dość dostarczane w ogóle przez architektów, bo one dają jakieś wyobrażenie. Sprzedajemy ludziom marzenia, bardzo często sprzedajemy marzenia, wizję korzyści, a nie to, co jest. I ja bym tak nie potępiał tych wizualizacji nie, nie. całkowicie. Jasne, oczywiście ja nie potępiam, tylko to musi być jasno wskazane, że mamy do czynienia z wizualizacją, bo często no tak. oglądamy fajne mieszkanie i o, o i dobra cena, a potem się okazuje właśnie, że gdzieś tam na końcu jedno słowo jest mieszkanie do remontu, przedstawione zdjęcia stanowią wizualizację przygotowaną przez biuro architektoniczne X, prawda? Albo nawet nie jest to napisane. Albo i tego nie ma. Także chodzi mi o to, żeby nie wprowadzać w błąd również obrazem. Jeszcze jest szereg niuansów dotyczących zdjęć. Pamiętajmy, żeby w to tutaj kieruję słowa do biur nieruchomości, żeby zdjęć nie przykrywać sloganami reklamowymi, logami biura w taki sposób, że te zdjęcia de facto stają się bezużyteczne, bo są albo tak rozmyte, albo jest, są tak nałożone inne grafiki na nie, że stają się nieczytelne. Pamiętajmy, że ponad połowa klientów, użytkowników portali nieruchomościowych szuka ofert na telefonach, czyli de facto widzi te zdjęcia naprawdę małe, często wielkości, no nie wiem, pudełka od zapałek, może ciut większe, no to jeżeli na, taki, na takie zdjęcie nałożymy jeszcze jakiś znak wodny, adres strony internetowej, logo biura, jeszcze dopiszemy tylko u nas i 0%, no to koniec końców ten obraz tak naprawdę staje się zupełnie nieczytelny. Warto, warto o tym pamiętać. No i też warto pamiętać o tym, że pierwsze zdjęcie, to, które jest głównym zdjęciem w ogłoszeniu, no powinno być zdjęciem najatrakcyjniejszym. Warto to sprawdzać, w, dodając samodzielnie ogłoszenie, będąc osobą prywatną, czy będąc biurem nieruchomości, warto sprawdzać, które, które zdjęcie jest przypisane do oferty jako główne, ponieważ czasami to zdjęcie przypadkowo się okazuje, że jest najmniej atrakcyjne, nie wiem, zdjęcie z piwnicy, prawda, jest zdjęciem głównym eleganckiego domu na sprzęt. Tak, to z grzybem na ścianie. Natomiast, tak. słuchaj, te zdjęcia muszą być jakoś robione dobrze, czyli też technicznie dobrze, w dobrej ostrości, w kolorach, w dobrym oświetleniu. Na to po prostu należy zwrócić uwagę. Nic tak nie wkurza jak zła jakość zdjęcia. Natomiast co do tych napisów, o których, czy logo, o których tak mówiłeś, no to właśnie i pośredników, to oni się zabezpieczają przed czymś takim, co nazywamy kradzieżą zdjęć i to faktycznie istnieje takie zjawisko. Nie ma co ukrywać, że to nie istnieje, ale nie wiem, czy to jest najlepsza obrona, bo właśnie taka jest w końcu ta skutkiem tej obrony jest to, że twoje zdjęcia przestają być atrakcyjne, a możesz pamiętać o tym, że jest coś takiego jak prawo autorskie i można domagać się odszkodowania za wykorzystanie twoich zdjęć bez, bezprawnie i to naprawdę jest bardzo proste w dochodzeniu, za to i kosztowne dla tej drugiej strony, więc jeżeli chcesz się bronić przed kradzieżą, to może pomyśl o tym środku, a niekoniecznie o tym, żeby faktycznie cały, ja widziałem zdjęcia, gdzie w ogóle prawie nic nie było widać nieruchomości, tylko było logo, 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 czy tam adres strony powtórzony kilkanaście razy na zdjęciu. To fatalne wrażenie sprawiało, niedobre. Słuchaj, tak, powiedz nam jeszcze... Wiesz co, jeszcze dam warto, no mówię, temat zdjęć jest tak szeroki, ale na przykład jakość zdjęć i to, co one przedstawiają, powinny być co najmniej adekwatne do nieruchomości, którą oferujemy. Ja na przykład kiedyś z ubolewaniem patrzyłem na zdjęcia zamków, pałaców, dworów oferowanych do sprzedaży i te zdjęcia były tak fatalne, że często, nie wiem, opony samochodowe w innych serwisach są ładniej zaprezentowane 
niż dwór gdzieś w Wielkopolsce oferowany za 2 miliony złotych. Także no właśnie, te zdjęcia naprawdę są szalenie ważne. Ważne jest to, żeby je robić doświetlone, najlepiej w dzień, ale też umiejętnie, bo jeżeli robimy zdjęcie wnętrza, odsłonimy zasłony, no to trzeba umieć zachować ten balans między światłem z zewnątrz, a oświetleniem wnętrza. To jest szereg niuansów. Jeżeli robimy zdjęcie kuchni czy łazienki, pamiętajmy, żeby to było wysprzątane, żeby tam nie było garnków w zlewie, żeby w łazience w wannie nie stała miska z praniem, albo żeby nie wisiały brudne ręczniki. No dodajmy jeszcze to, że fatalnie na przykład dla agencji nieruchomości działa to, jeżeli on ma własną stronę i na każdej stronie, każde mieszkanie jest sfotografowane z tą samą filiżanką kawy i z tym samym słonecznikiem leżącym na łóżku w sypialni. To po prostu już też jest koszmar. Czy chcesz coś powiedzieć o konkursie samej jego laureatach? Może jakieś ciekawostki związane z konkursem? Proszę. Oczywiście, tak. Ja jeszcze kończąc, może tak, jak taką ciekawostkę dodam a propos ogłoszeń i tego, kto ich szuka. Pewnie nie wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że ponad dwie trzecie użytkowników szukających ofert nieruchomości to panie. Co z tego wynika? Można by powiedzieć, no nic, taka proporcja, jedna trzecia to mężczyźni, dwie trzecie to, to kobiety. Oczywiście tak, ale skoro to głównie kobiety szukają mieszkań, domów do kupienia, do wynajęcia, to pamiętajmy, aby formułować opisy, aby przygotowywać zdjęcia właśnie z myślą o tym, że decyzje o tym, czy skontaktować się z oferentem w głównej mierze podejmują panie. Są pewne niuanse, które... Hmm, Wtedy warto w tym ogłoszeniu wykorzystać, zastosować. Wracając do konkursu Wizjery, Wizjery 2023, będziemy przyznawać nagrody w dziewięciu głównych, głównych kategoriach i w trzech specjalnych. Między innymi nagrodzimy te biura nieruchomości, które mają które wyróżniają się najwyższą jakością publikowanych u nas ogłoszeń oraz wyróżnimy to biuro nieruchomości, które jest najwyżej oceniane przez użytkowników korzystających z naszych serwisów. Gala, na której ogłosimy zwycięzców, odbędzie się w czwartek o godzinie 18. Transmisję z gali będzie można oglądać na żywo na stronie onet.pl. 18 Serdecznie maja, pamiętam. link zamieścimy w opisie, 18 maja, bo Marcin nie powiedział, 18 maja 2023 roku, link do strony konkursowej i z wynikami też w opisie, więc jak już to będzie, to będziecie mogli sobie zobaczyć, kto został laureatem i jakie prace zostały docenione. Myślę, że to może być ciekawe po prostu dla każdego, nie tylko dla pośredników, ale dla tych osób, które same również sprzedają, żeby patrzyły się na dobre wzory ogłoszeń. Marcinowi dziękuję. Państwa zapraszam do subskrybowania naszego kanału o nieruchomościach, do pisania nam w komentarzach o czym chcecie wiedzieć, do korzystania z naszych szkoleń na semen 24pl i do wspierania nas na YouTubie, bo zawsze jest nam miło, że ktoś nas wspiera. To jest zachętą do robienia programów. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.